வெல்கம் டு நீட் ப்ரிப்பரேஷன் தமிழ் ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு நீட் ப்ரிப்பரேஷன் தமிழ் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டி பிளாக் மெட்டல்ஸோட இன்ட்ரோ ஓகே இப்போ டி பிளாக் மெட்டல்ஸ் எதுக்கு அப்படி கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டில் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் பை நோ கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுறது மெயினாக வந்து இந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் டி பிளாக் மெட்டல் தான் ஓகே அதை படித்தோம்னா இப்போ டி பிளாக் மெட்டலோட கன்ஃபிகரேஷன் புரிஞ்சுதுன்னா நம்மளால் ஹைப்ரடைசேஷன் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்புறம் ஹைப்ரடேஷன் தெரிஞ்சால் ஜாமெட்ரி தெரியும் ஐசோமரிசம் ஐசோமரிசம் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்புறம் இது எல்லாமே தெரிஞ்சதுன்னா கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் தேரியும் படிச்சிடலாம் ஈஸியாக ஸோ ஃபஸ்ட்டு வித்வுட் எனி ஃபர்தர் டிலே இதை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் டி பிளாக் மெட்டல்ஸாக ஓகே ஸோ இப்போ டி பிளாக் மெட்டலை டி பிளாக் மெட்டல்னா என்னதுன்னா பேர்லேயே இருக்குது டி பிளாக் எலிமெண்ட் அப்படின்னா என்னதுன்னா கடைசி இந்த டி பிளாக் எலிமெண்ட் எலிமெண்ட்டோட கடைசி எலக்ட்ரான் வந்து டி சப்ஷெல்ல விழுகுது அதுதான் வந்து அதாவது இந்த டி சப்ஷெல்ல வந்து கடைசி எலக்ட்ரான் விழுகுது இதுதான் வந்து டி பிளாக் எலிமெண்ட் ஓகே ஸோ இந்த டி பிளாக் வந்து கடைசி செல் இல்லை அது வந்து கடைசிக்கு முந்தின செல் ஆனால் கடைசி எலக்ட்ரான் இதில் தான் விழுகுது ஸோ என் மைனஸ் ஒன் டி ஆனால் என் எஸ் டூ ஓகே ஸோ எஸ் செல் வந்து கம் கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல்லாக இருக்குது அதுதான் வந்து கான்செப்ட் இப்போ டி செல் எது இந்த பெருசாக இருக்கிற டப்பா தான் டி செல் ஸ்மால் வந்து எஸ்ஸு ஸோ இது வந்து டி இது வந்து எஸ்ஸு ஓகே ஸோ இப்போது இது எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுனா இப்போ டி செல்லில் வந்து ஃபைவ் பாக்ஸஸ் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த ஒரு ஒரு பாக்ஸுக்கு ரெண்டு ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணலாம் ஸோ ஓவராலாக பத்து எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணலாம் டீல டீல வந்து பத்து எலக்ட்ரான் ஹோல்டு பண்ணும் எஸ் வந்து ஒரு டப்பா தான் ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஸோ எஸ் வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஹோல்டு பண்ணும் ஓகே ஓகே டன் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா இப்போ இந்த மோஸ்ட்டாக வந்து நம்ம படிக்க போகிறது த்ரீ டி சீரிஸ் த்ரீ டி சீரிஸ் ஓகே ஸோ இந்த த்ரீ டி சீரிஸை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு எப்படி அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ ஸ்கேனியம் டைடேனியம் மெனேடியம் குரோமியம் மேங்கனீஸ் அயன் கோபால் நிக்கல் காப்பர் என்சிக் இதுதான் வந்து இந்த த்ரீ டி சீரிஸ் இது வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் அட்டாமிக் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் கேல்சியம் இருக்குல்ல டுவெண்ட்டி கேல்சியமோட கண்டினியூவேஷன் கேல்சியம் ஸ்கேலியம் டைடேனியம் மெனேடம் அப்படி அப்படி போயிட்டுருக்கும் கேல்சியம்னா டி பிளாக் இல்லை கேல்சியம் எஸ் பிளாக் ஸோ இதுதான் வந்து டி பிளாக்கோட ஸ்டார்டிங் ஓகேயா ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ட்ரிக் இருக்குது இதுதான் வந்து சக்தி வேன் கேமரா மேன் ஃபீகோனி இந்த குஷன் இது வந்து ஓப்பன் மைண்டோட வந்து இந்த ட்ரிக்கை வந்து நல்லா கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் ஒரு ரைன்ஸ் மாதிரி ஓகே சக்தி அப்படின்னா வந்து ஸ்கேண்டியம் டைடேனியம் எஸ்சிடிஐ இது வந்து சக்தி வேன்னா வந்து வேனேடியம் கேமரானா குரோமியம் மேன்னா மேங்கனீஸ் ஃபீகோனி ஃபீகோனினா எஃப்இசிஓஎன்ஐ அதுதான் அதே தான் ஃபீகோனினா ஃபீகோனி தான் அப்படின்னா வந்து ஒரு ஃபீகோனிக்கு ஒரு மீனிங் எதுவும் இல்லை அது வந்து ஒரு சும்மா ஒரு சவுண்ட் மாதிரி ஃபீகோனி அப்படின்னு சொன்னால் ஈஸியாக ஞாபகம் இருக்கும் அவ்வளோதான் ஃபீகோனி காப்பர் ஜென்க் சியூசன் வந்து குஷன் அப்படின்னு ஒரு ட்ரிக் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ட்ரிக்கு இது எல்லாமே இந்த ஆர்டரில் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே ஸோ இப்போது இந்த இதை ஞாபகம் வச்சு ஒரு யூஸும் இல்லை நம்மளுக்கு எது யூஸ்னால் எலக்ட்ரானிக் கன்ஃபிகரேஷன் புரியணும் அதாவது இந்த ஈஸி இது வந்து எப்படி ஃபில் ஆகுதுன்றது தான் கண்டுபிடிக்கணும் அதில் வந்து இங்கேயே தெரியுது எஸ் டூ என்எஸ் டூ அப்படின்னா வந்து டூ வந்து ஃபுல்லாகிடுச்சு இந்த என்எஸ் டூ வந்து ஃபுல்லாகிடுச்சு இன்னொன்று என்னென்னா இது த்ரீ டி சீரிஸ் ஸோ இது த்ரீ டி அதாவது இது என் மைனஸ் ஒன் த்ரீனா அப்போ என் வந்து ஃபோராக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஃபோர் எஸ் டூ ஃபோர் எஸ் டூ வந்து ஃபுல்லாகவே இருக்கும் இது எப்பயுமே த்ரீ டி வந்து ஒன்று ஒன்றா ஃபில் ஆகிட்டுருக்கும் ஒன்று ஃபில் ஆகும் ஒன்று ஃபில் ஆனால் ஸோ இப்போ பார்ப்போம் ஒன்று ஃபில் ஆச்சுன்னா ஸ்கேண்டியம் ஓகே ரெண்டு ஃபில் ஆச்சுன்னா டைடேனியம் அது மாதிரி மூணு ஃபில் ஆச்சுன்னா வென் வெனேடியம் குரோமியம்னா நாலு மேங்கனீஸ்னா அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து இந்த த்ரீ த்ரீ டி சீரிஸ் வந்து பத்து லக்ரம் தானே ஹோல்ட் பண்ணும் அதனால் பத்து இருக்கு கரெக்டாக சிம்பிளாக இருக்குது ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஆர்டரில் கரெக்டாக இருக்குது ஈஸியாக இருக்குது எல்லாமே ஈஸியாக இருக்குதுன்னு நினைப்பீங்க ஆனால் இது வந்து இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரினால் எக்ஸப்ஷன் இல்லாத ஏரியாவே கிடையாது எல்லா இடத்துலையும் எக்ஸப்ஷன் ஸோ அது மாதிரி நம்ம இடத்துலையுமே எக்ஸப்ஷன் இருக்குது அது எங்கே இருக்குன்னு கா எங்கே இருக்குன்றது ஞாபகம் இருக்குது இன்னொரு ட்ரிக்கு குக்கர் குக்கர் குக்கர்னால் வந்து காப்பர் அண்ட் குரோமியம் சீனா குக் குப்புரம் தானே காப்பர்னால் கா காப்பர் தானே அது ஸோ
ஃபுல்டு ஃபுல்லாக இருக்கும் அவ்வளோ ஃபுல்லு அண்ட் ஹாஃப் ஃபுல் இவங்க எல்லாம் தான் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கும் சிமெட்ரி இருக்கும்ல ஃபுல்லாக இருக்கும் எல்லா பக்கமே இருக்கும் எங்கிட்ட அப்படின்ற வகைகிட்ட ஸ்டேபிளாக இருக்கும் இன்னொருட்ட வந்து ஒரு ஒரு செல்லையும் எனக்கு ப ஒன்று இருக்குது அப்படின்ற இது இருக்கும் ஓகே ஸோ ஒரு ஒரு செல்லையும் வந்து ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு வந்து அதுவும் ஸோ ஃபுல்னால் வந்து த்ரீ டி டென்னு ஹாஃப் ஃபில்னால் த்ரீ டி ஃபைவ் ஓகே ஸோ ரெண்டு பேர்டையும் வந்து இவன் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்டேபிள் இப்போ குரோமியமாக பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டி ஃபோர் ஸோ த்ரீ டி ஃபோர் வந்து த்ரீ டி ஃபைவ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸில் ஸோ ஒரே ஒரு ஜம்ப் கிடச்சா வந்து த்ரீ டி ஃபைவ்க்கு போயிடும் அதே மாதிரி தான் காப்பர் த்ரீ டி நைனில் இருக்குது ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் கிடச்சா த்ரீ டி டென்னுக்கு போயிடும் ஸோ அதனால் இவங்க வந்து என்ன ஆகிடுறாங்கன்னா இவங்க த்ரீ டி ஃபைவ் ஆக இருக்கும் இவங்க த்ரீ டி டென்னாக இருக்கும் ஒரே ஒரு ஜம்ப் தான் ஸோ ஃபைவ் ஆகிரும் இது டென் ஆகிரும் ஆனால் ஓசியில் வந்து ஜம்ப் ஆக முடியாது பேமெண்ட்லாம் பண்ணி தான் ஆகணும் பேமெண்ட் எங்கேருந்து எடுப்பாங்க கீழேருந்து எடுத்துருவாங்க ஃபோர் எஸ் டூவில் இருந்து ஸோ அது வந்து ஃபோர் எஸ் டூ வந்து ஒன்னாயிரும் இது வந்து ஒன்னாயிரும் ஸோ இது ஒன் இது தான் எக்ஸப்ஷன் ஓகேயா ஸோ இன்னொரு ஒரே ஒரு ஸ்லைட்டான மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் அது என்னதுன்னா வந்து இப்போ இப்போ இது வந்து நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஏட்டமில் படிப்போம் ஓகேயா ஃபில்லிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எப்படின்னா ஒன்று டூ இப்போ ஸ்கே த்ரீ ஸ்கேண்டியம் வந்து த்ரீ டி ஒன் அப்போ த்ரீ டி ஒன் இப்போ வேண்டியம் த்ரீ த்ரீனா ஒன் டூ த்ரீனாகும் ஸோ குரோமியம் வந்து த்ரீ டி ஃபைவ் இருக்குது ஸோ ஒன் டூ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் போயிடும் ஓகே ஃபோர் எஸ் ஒன் த்ரீ டி ஃபைவ் த்ரீ டி ஃபைவா இப்போ ஐயனை பாருங்கள் த்ரீ டி சிக்ஸ் ஃபோர் எஸ் டூ இருக்குது த்ரீ டி சிக்ஸ் ஃபோர் எஸ் டூ ஃபோர் எஸ் டூ இருக்கா த்ரீ டி சிக்ஸ் இப்போது இப்போ வந்து பேரிங் நடக்கும் ஸோ இப்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து எல்லா ஆர்பிட்டல்லையும் ஒன்றாவது இருக்கணும் அதுக்கடுத்து எல்லாத்துலேயும் ஒன்று இருந்ததுன்னா அடுத்து பேரிங் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒன் டூ அப்படி அப்படின்னு இருக்கும் ஏன்னா வந்து ஒரு பாக்ஸ்லேயே வந்து எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணிட்டிங்கன்னா அப்போது மீதியெல்லாம் எம்டியாக இருக்கக்கூடாதுல்ல ஸோ அது அது அந்த மாதிரி லாஜிக்காக வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஃபில் பண்ணணும் நான் ஃபஸ்ட்டு எப்படி ஃபில் பண்ணிட்டேன்னா வந்து ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் இப்படி ஃபில் பண்ணிட்டேன் இப்படி ஃபில் பண்ணிட்டேன் இது வந்து தப்பு இது வந்து இப்படி இருக்கணும் மூணு எலக்ட்ரானா இப்படி ஃபில் ஆகணும் ஓகேயா ஓகே ஸோ இப்போ இப்போ நம்ம வந்து த்ரீ டி ப்ளா த்ரீ டி மெட்டல்ஸை வந்து கற்றுக்கிட்டோம் இப்போ அதை கற்றுக்கிட்டு என்ன யூஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்கள ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் காமிப்போம் வெனடியம் எடுத்துப்போமே இல்லை மேங்கனீஸ் எடுத்துப்போம் ஓகே மேங்கனீஸ் எடுத்துப்போம் மேங்கனீஸ் என்னது த்ரீ டி ஃபைவ் ஃபோர் எஸ் டூ ஃபோர் எஸ் டூ எக்கனவே இருக்குது த்ரீ டி ஃபைவ் எடுப்போம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஓகேயா இப்போது இது இப்போ நம்ம லிகேன்ஸோட இப்போ லிகேண்டை பற்றி நம்ம படிச்சுருப்போம் இல்லை இப்போது ஒரு மெட்டல் வந்து இது வந்து மெட்டல் மெட்டல் வந்து லிகேண்டோட பாண்ட் ஆகும்போது இந்த எலக்ட்ரானோட கொஞ்சம் ஒரு விளாடும் ஒரு மாதிரி மாறும் இந்த எலக்ட்ரான் வந்து ஜம்ப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அங்கேருந்து இங்கே இங்கேருந்து அங்கேருந்து ஜம்ப் ஆக ஆரம்பிக்கும் இப்போது இப்போது ஸ்ட்ராங் லிகேண்டாக இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும் தெரியுமா ஒரு லிகேண்ட் செம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரான்லாம் அப்படியே நகர்த்துற பவர் இருக்கும் இந்த ஸ்ட்ராங் லிகேண்ட்டை ஸோ இப்போது ஒரு ஸ்ட்ராங் லிகேண்டை நான் போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்ட்ராங் லிகெண்ட் எஸ்எல் ஸ்ட்ராங் லிகெண்ட் அப்படி போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த எலக்ட்ரான்லாம் நகர்த்தி ஒரே டப்பாவில் போட்டுரும் அது ஒரே டப்பாவில் இல்லை ஒரே டப்பாவில் ரெண்டு எலக்ட்ரான்லாம் இருக்கும் ஆனால் இப்போது ஸ்ட்ராங் லிகெண்ட் இருந்ததுனா பேரிங் பண்ணி விட்டுரும் எனக்கு இந்த காலி ஸ்பேஸ்லாம் வேணும் நீ தள்ளிப்போ அப்படின்னு இந்த ஸ்ட்ராங் லிகெண்ட் வந்து மூவ் பண்ணி விட்டுரும் எலக்ட்ரான் எல்லாத்தையும் இதுதான் வந்து ஸ்ட்ராங் லிகெண்ட் பண்ணுற வேலை வீக் லிகெண்ட் வந்து ஒன்றும் பண்ணாது அப்படியே விட்டுரும் ஓகே ஸோ ஸ்ட்ராங் லிகெண்ட் எது வீக் லிகெண்ட் எதுன்னு நம்ம அடுத்து வந்து ஒரு லிகெண்ட் ஸ்ட்ரென்த் வீடியோ லிகெண்ட் ஸ்ட்ரென்த் ஆர்டர்னு ஒரு ஒரு வீடியோ போட்டிருப்போம் அதை வந்து செக் அவுட் பண்ணியிருங்க ஸோ இதுதான் வந்து கான்செப்ட் ஓகேயா தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு ரேட்டிங் போடணும்னா ஒன்றிலிருந்து பத்து வரைக்கும் என்ன போடுவீங்க அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் போட்டுருங்க அதோட சேர்த்து உங்களுக்கு அடுத்த என்ன லெசன் நடத்தணுன்னாலும் அந்த லெசன் பேரை மட்டும் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுறங்க ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி என்ன லெஸ் எந்த சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் போட்டுருங்க ஓகே அண்ட் மறக்காமல் என்னோட இந்த அதர் ப்ளேலிஸ்ட்ஸ் அண்ட் வீடியோஸையும் பார்த்துருங்க ஆல் த பெஸ்